இந்தியா ரஷ்யா இடையே சென்னை விளாடி வோஸ்டோக் கிழக்கு கடல்சார் வழித்தடத்தை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவது தொடர்பான பயிலரங்கம் சென்னையை அடுத்த சோழிங்கநல்லூரில் நடைபெற்றது மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் ரஷ்யாவின் கிழக்கு மற்றும் ஆர்டிக் மேம்பாட்டு துணை அமைச்சர் போப்ரகோவ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்கரையில் உள்ள துறைமுகங்களுக்கும் ரஷ்யாவின் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள துறைமுகங்களுக்கும் இடையே இணைப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த கடல்சார் வழித்தடம் செயல்படுத்தப்பட இருப்பதாகவும் இதன் மூலம் இருதரப்பு வர்த்தகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாவதுடன் பரஸ்பரம் பொருளாதார மேம்பாடும் வலுப்பெறும் என்றும் தெரிவித்தார் இந்த வழித்தடத்தின் மூலம் சரக்கு போக்குவரத்தின் நேரம் கணிசமாக குறையும் என்றும் அமைச்சர் சோனாவால் குறிப்பிட்டார் cooking co session on crude oil and lpg session on fertilizer session on container so that that way there will be four like technical session there in detail the discussion will be held and definitely this particular bilateral like a you know, discussion will pave way for the future course of action and we are both the nation very much eager to immediately start this particular route because this is the shortest route and as you know if you take a look about the figure it will uh, uh, like uh, only 40% uh, sea route will be shorter whatever like sea route we have at present from st petersburg to mumbai it takes 40 days now it will reduce the time to uh, 24 days that means 16 days will be lesser lesser distance that means there will be safe of time and also less consumption of like fuel and that way it would be economically more viable so and i believe this is the way both the nation is trying to explore for the future course of action பின்னர் டிடி தமிழ் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான இந்த கிழக்கு கடல்சார் வழித்தடத்தின் மூலம் 150 மெட்ரிக் டன் வணிகம் இலக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரஷ்யாவின் கிழக்கு மற்றும் ஆர்டிக் மேம்பாட்டு துணை அமைச்சர் போப்ரகோவ் தெரிவித்தார் Uh, all the possibilities and opportunities that they have so if there is more corridors uh, between india and russia uh, and this is better for our nations so பின்னர் இது குறித்து பேசிய மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழி துறை செயலாளர் டி கே ராமச்சந்திரன் இந்த வழித்தடத்தின் மூலம் கச்சா எண்ணெய் உரம் இயற்கை எரிவாயு உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்கள் இரு நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு பெரிதும் உதவும் என்றும் தற்போதுள்ள மும்பை ரஷ்யாவின் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் வழித்தடத்திற்கு இது மாற்று பாதையாக அமையும் என்றும் தெரிவித்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் ரஷ்யா சென்னை துணை தூதர் ஓலக் என் ஆவ்டிவ் சென்னை துறைமுக பொறுப்புக் கழக தலைவர் சுனில் பாலிவால் ரஷ்யா மற்றும் இந்தியா இருநாட்டு பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்றனர்